ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டனான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கோட பேசிக் என்ன சார் இம்பார்ட்டனான ஒரு கொஷின் அப்படின்னா நியூக்ளியர் ரியாக்டர் சாப்டர் எயிட்டில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா அது நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சின்ன சின்ன பேசிக்ஸை கண்டிப்பாக தெரிஞ்சே ஆகணும் என்ன அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நடக்கிறதுக்கு முதல்ல எனக்கு ஒரு நியூட்ரான் தேவை ரைட் ஸோ அதுக்கப்புறம் எனக்கு நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா என்னென்னு தெரியணும் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் அதுக்கப்புறம் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அப்படின்னா என்னென்னும் நமக்கு தெரியணும் அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ரியாக்டருக்கு பேசிக்ஸ் கண்டிப்பாக எனக்கு தெரியணும் ஆமாம் நீங்கள் கான்செப்டோடு படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சே ஆகணும் என்ன சொல்லியிருப்போம் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப சின்ன ஒரு ஹிஸ்ட்ரி தான் ஸோ நைன்டீன் தேர்ட்டி ரைட் ஸோ ரெண்டு ஜெர்மன் ஃபிசிசிஸ்ட் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஒரு பெர்லியமில் நான் ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கலை பாஸ் பண்ணும்போது எனக்கு ஒரு சர்டின் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகுது அந்த எனர்ஜி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷனில் அந்த எனர்ஜி வந்து எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ரேடியேஷன் வந்து ஹை பெனிட்ரேட்டிங் பவர் ஸோ பெனிட்ரேட்டிங் பவர் அப்படின்னா துளிர்ச்சி போகக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு பேர் காமா ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் ரெண்டு வருஷம் கழிச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி டூவில் இன்னொரு சயின்டிஸ்ட் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா அந்த பெர்லியமில் நான் ஒரு ஆல்ஃபா பார்ட்டிக்கல் பாஸ் பண்ணுறேன் பாஸ் பண்ணும்போது ஒரு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது நீங்கள் அதை காமான்னு சொன்னீங்க ஆனால் அது காமா இல்லை அந்த எனர்ஜி விச் மீன்ஸ் அந்த ரேடியேஷன் வந்து சார்ஜ் இல்லாத ஒரு ரேடியேஷன் அதே மாதிரி அது ஒரு எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸால் அஃபெக்ட் பண்ண முடியாத அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி உள்ள ஒரு ரேடியேஷன் அதே மாதிரி ப்ரோட்டானை விட இதுக்கு மாஸ் வெயிட்டு வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்போது அதுக்கு சார்ஜும் இல்லை எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸால் அஃபெக்டும் பண்ண முடியல ப்ரோட்டானை விட இதுக்கு சார்ஜும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றனால அதுக்கு பேர் நியூட்ரான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் சொ வைக்கிறார் அப்போ அந்த நியூட்ரான் அவ்வளோ முக்கியமா கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்க போகிற இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கும் இந்த நியூட்ரான் அப்படின்றது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் எஸ்பெஷலி இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன ஸ்பிளிட்டிங் அப் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஆர் எனர்ஜிஸ் அப்போ ஒரு யுரேனியமை நான் அதை டிவைட் பண்ணுறேன் அதை தான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் எங்கெல்லாம் நடக்கும் சார் கண்டிப்பாக நமக்கு எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டில் கண்டிப்பாக இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் தான் நடக்கும் ரைட் அப்போது இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு யுரேனியம் இருக்குது ரைட்டா ஸோ இந்த யுரேனியமில் நான் ஒரு நியூட்ரான் சொன்ன இல்லையா நியூட்ரான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ இந்த யுரேனியமில் நான் நியூட்ரானை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த யுரேனியம் வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போது ஒரு நியூட்ரான் வந்து ஒரு யுரேனியமில் படுது அப்போ அது ரெண்டாக எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்போ ஸ்பிளிட் ஆகிறத தான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன் சொல்லுவோம் இது ஸ்பிளிட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஒரு ப்ராசஸ்லேயுமே எனக்கு மூணு நியூட்ரான் வந்து எனக்கு ரிலீஸ் பண்ணும் ரைட்டா ஸோ அப்போது இது தான் நம்ம நியூக்ளியர் ஃபிஷன் சொல்லுவோம் இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷனில் நம்ம செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று பார்ப்போம் ஸோ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நடக்கும்போதே எனக்கு ஒரு ஒரு இதோ ஒரு ஒரு ஸ்பிளிட்டிங் அப் ஸ்டேஜ்லேயுமே எனக்கு மூணு நியூட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போது ஒரு நியூட்ரான் எடுத்து ஒரு யுரேனியமில் நான் பாஸ் பண்ணுறேன் அது எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகுது வித் த ரிலீஸ் ஆஃப் த்ரீ நியூட்ரான் இல்லையா அப்போது இந்த த்ரீ நியூட்ரானை மறுபடியும் நான் ஒரு மூணு யுரேனியமில் பாஸ் பண்ணுறேன் அப்போ நியூட்ரான் யுரேனியமில் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது எனக்கு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகுது அப்போ இந்த நியூட்ரானும் இந்த யுரேனியமில் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் எனக்கு இது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் அப்போ அதே மாதிரி தானே இந்த நியூட்ரான் இந்த யுரேனியம் ரெண்டாக எனக்கு ஸ்பிளிட் ஆகும் ஆமாவா அப்போ இந்த நியூட்ரான் இந்த யுரேனியம் பண்ணும்போது எனக்கு இங்கேயும் எனக்கு ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகிறது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு மூணு நியூட்ரானை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் அப்போ எனக்கு இந்த ப்ராசஸ்லேயும் ஸ்பிளிட் ஆகுது மூணு நியூட்ரான் இதுலேயும் ஸ்பிளிட் ஆகுது மூணு நியூட்ரான் இதுலேயும் ஸ்பிளிட் ஆகுது மூணு
புரியுது அப்போ என்னாகும் இந்த நியூட்ரானை வந்து இரேனியமில் போடும் எனக்கு மறுபடியும் இது ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆகும் புரியுதா மறுபடியும் எனக்கு மூணு நியூட்ரான் அப்போ எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் நியூட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ மறுபடியும் அந்த டுவெண்ட்டி செவன் நியூட்ரான் வந்து வில் ஸ்ட்ரைக் டு த டுவெண்ட்டி செவன் யூரேனியம் அது அப்படியே ஸ்பிளிட் ஆகிட்டே போகும் ரைட்டா ஸோ இப்போ இதை தான் நம்ம செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செயின் ரியாக்ஷன் நம்ம ரெண்டு விதமாக பிரிப்போம் ஒன்று என்ன அப்படின்னா கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இன்னொன்று வந்து அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் இந்த வேர்ட்லேயே தெரியும் கண்ட்ரோல் அப்படின்னா நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அன்கண்ட்ரோல்டு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது அப்போ இந்த அன்கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன் ரொம்ப ஆபத்தானதா ரொம்ப 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 ஆபத்தான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வேர்ல்டு வார் டூவில் இந்த யூஎஸ்ஏ ரைட் அவங்க வந்து இந்த ஜப்பானில் ஒரு ஆட்டம் பாம் வந்து ட்ராப் பண்ணாங்க ஆகஸ்ட் சிக்ஸ் அண்ட் நைன் ஸோ அப்போ அந்த வந்து அந்த ஒரு ஜப்பான் அந்த ரெண்டு சிட்டி சுத்தமாக அழிச்சிருச்சு பல லட்சம் மக்கள் வந்து இறந்து போயிட்டாங்க இந்த ஏரியா உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஹிரோஷிமா அண்டு நாகசாக்கி ஸோ இந்த பிளேஸில் வந்து அவங்க பாம் ட்ராப் பண்ணாங்க என்ன பாம் ஆட்டம் பாம் ஸோ அந்த ஆட்டம் பாம்பில் என்ன ரியாக்ஷன் நடந்தது இந்த ரியாக்ஷன் தான் செயின் ரியாக்ஷன் ஸோ அப்போ இது கீப்பர் கண்டினியூஸாக அது வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் சப்போ இட் இஸ் அன்ஸ்டாப்பபிள் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது அன்கண்ட்ரோல்டு கண்ட்ரோலும் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த நியூக்ளியர் ஃபிஷன் ரெண்டு விதமாக பிரிப்பாங்க விச் மீன்ஸ் அந்த செயின் ரியாக்ஷன் கண்ட்ரோல் அண்ட் அன்கண்ட்ரோல் அன்கண்ட்ரோல்டு நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது ஸோ அது ரொம்ப ஆபத்தான ஒரு விஷயம் நம்ம ஜப்பான் எடுத்தாவே தெரியும் ஹிஸ்ட்ரி பாரட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் பார்த்தவே தெரியுது இட் கேன் பி கண்ட்ரோல்டு இல்லையா ஸோ அப்போ இந்த கண்ட்ரோல்டு ரியாக்ஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிற டாப்பிக்கில் அதை தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கண்ட்ரோல்டு செயின் ரியாக்ஷன்ஸ் அப்போது அந்த ரியாக்ஷன் நடக்கும் போது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சப்போ இட் கேன் பி யூஸ்ட் டு ப்ரொடியூஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி இப்போ எனக்கு இந்த இடத்துலையும் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா கண்டிப்பாக வித் ரிலீஸ் ஆஃப் எனர்ஜி எவ்வளோ ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னா எயிட் இங்கே எழுதுறேன் எயிட் இன்ட்டு ரெண்டு த பவர் டுவெண்ட்டி நைன் ஜூல் அப்போது இந்த அளவுக்கு எனக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும்னா அதை நான் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா ரைட் யூஸ் பண்ண முடியாது ஏன்னா இட் இஸ் அன்கண்ட்ரோலபிள் அப்போது இந்த எனர்ஜி மட்டும் நமக்கு இருந்தது அப்படின்னா நம்ம தமிழ்நாடில் நம்ம புக்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க தமிழ்நாட்டில் நிறைய வருஷத்துக்கு செவரல் இயர்ஸ் இந்த கரண்ட்டை யூஸ் பண்ணியே நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகும் ஆனால் பிரயோஜனம் இல்லையே கண்ட்ரோலே பண்ண முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த கண்ட்ரோல் ரியாக்ஷன் நம்ம போயிடலாம் அதுலேயும் எனர்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிலீஸ் ஆகும் எனர்ஜி ரைட் ஸோ இது தான் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் நியூக்ளியர் ரியாக்டர் நம்ம நெக்ஸ்ட் டாப்பிக்கில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஏன்னா பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு அப்போ அது அசால்ட் தானே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ஃபியூஷன் பாசிபிளா நம்ம சன்னு முதல்ல பேர்ன் ஆகுதா இல்லை என்ன ஆகுது நம்ம எல்லாருமே சொல்லுவோம் சன்னு வந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது பட் ஆனால் அது இல்லை ஃபேக்ட் சன்னு வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் ஆகுது அதாவது ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் சன்னு வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு வெடிச்சுட்டு இருக்கா என்ன சார் சொல்றீங்க ஆமா அதுதான் நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் அது எப்படி சார் வெடிக்குது நம்ம சன்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே ஹைட்ரஜன் தான் நிறைய இருக்கும் அப்போ அதுல அவ்வளோ எனர்ஜி ரிலீஸ் ஆகுது சார் நம்ம அது ஏர்த்துக்கு யூஸ் பண்ணலாமே ஏர்த்தில் அது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் பண்ணலாமே ஃபியூஷன் பண்ண முடியாது ஏன்னா அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் நடக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு சர்டின் எலிஜிபிலிட்டிஸ் இருக்கு என்ன மொதல் எலிஜிபிலிட்டிஸே ரொம்ப அதிகம் தான் ஒன் ஃபிஃப்டி மில்லியன் டிகிரி செல்சியஸ் தேவை இது எழுத்தில் பாசிபிளா கண்டிப்பாக இல்லை நூற்றி ஐம்பது மில்லியன் டிகிரி எங்கே போகிறது ஸோ இவ்வளோ டிகிரி எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதே மாதிரி எனக்கு ப்ரெஷரும் வந்து கண்டிப்பாக தேவை அந்த அளவுக்கு ப்ரெஷர் எனக்கு அதிகமாக இருக்கணும் அதே மாதிரி எனக்கு இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸும் எனக்கு இருந்தால் தான் இந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் வந்து நடக்கும் ஸோ இது ஏர்த்தில் பாசிபிள் இல்லை சன்னில் தான் பாசிபிள் அப்போ சன்னில் என்ன தான் சார் நடக்குது ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ரைட் ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஏன்னா அதாவது ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இந்த ஹைட்ரஜனும் பாசிட்டிவ் இந்த ஹைட்ரஜனும் எனக்கு பாசிட்டிவ் அப்போ
அப்போ அந்த இடத்துல எனக்கு எனார்மஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் ப்ளஸ் ஹீட் எனக்கு ரிலீஸ் ஆகும் அப்போ ஒரு செகண்டுக்கு சன்னில் ஒரு செகண்டுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் டன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து கம்பைன் ஆகுது ஒரு செகண்டுக்கு அறநூறு மில்லியன் டன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் வந்து வெடிச்சுட்டு இருக்கு அப்போ இவ்வளோ ஆகுமா ஆமாம் வித் ரிலீஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியன் டன் ஆஃப் ஹீலியம் ஹீலியம் ரிலீஸ் பண்ணும் அப்போ அந்த ரெண்டு ஹைட்ரஜனும் எனக்கு கம்பைன் ஆகும்போது எனக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஹீலியம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுது ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி தான் நம்ம ரேடியேஷனாக பார்க்குறோம் அப்போது சன்னில் ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் அறநூறு மில்லியன் டன் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஒரு டன்னா எவ்வளோ ஆயிரம் கிலோ அப்போ அறநூறு மில்லியன் டன்னா எவ்வளோன்னு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அப்போ ஒரு செகண்டில் அறநூறு மில்லியன் டன் ஆஃப் எனர்ஜி விச் மீன்ஸ் ஹைட்ரஜன் வந்து எனக்கு கம்பைன் ஆகுது வித் ரிலீஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் ஹீலியம் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி மில்லியன் டன்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து எனக்கு ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ இது ஒரு ஒரு செகண்டுக்கும் சன்னில் நடக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லை யாருனா கேட்டாங்க அப்படின்னா சன்னு எரியில் வெடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கெத்தாக சொல்லுங்கள் அது என்ன ப்ராசஸ் நியூக்ளியர் ஃப்யூஷன் அப்போது ஃப்யூஷன் அப்படின்னா என்ன நியூக்ளியர் ஃப்யூஷன்னு ரெண்டு இதை நம்ம கம்பைன் பண்ணுறதா நியூக்ளியர் ஃப்யூஷன் சொன்னோம் நியூக்ளியர் ஃபிஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு இதை வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணுறோம் இது தான் நியூக்ளியர் ஃபிஷனுக்கும் நியூக்ளியர் ஃபியூஷனுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இது நியூக்ளியர் ரியாக்டரோட பேசிக் நமக்கு தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட்ஸ் எதனா இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்